ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் கணபதி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம ரெகுலராக கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு வரோம் அந்த கிளாஸஸோட தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க வரோம்னா டைம் அண்ட் ஒர்க் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ரெண்டு பாகம் பார்த்தாச்சு இது மூணாவது பார்ட்டு நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னூட்டி ஒரு ஆசமான ஒரு மோட்டிவேஷனோடு போகலாம் இந்த மோட்டிவேஷன் லைன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதற்கு உதா என்னது காரணம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செய்யக்கூடிய பிள்ளைகள் தான் அப்படின்னு தான் ரைட்டாக நம்ம வந்து இன்றைக்கி சம்மு போ போடும்போது நிறைய தப்பு தப்பாக செய்கிறோம் அப்படின்னா தப்பாக வருதுன்னு நினைக்காதீங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்கங்கிறதுக்கான ஒரு எவிடன்ஸே நீங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த தவறான சம் தான் நிறைய தவறான சம் செய்யும் போது தான் நிறைய சந்தேகங்கள் தீர்க்கப்பட்டு நிறைய மா அறிவாளியாக மாற முடியும் அதை நல்லா இங்கே வச்சுங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தப்பு பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த தப்பில் இருந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறீங்கன்னு தான் உண்மையான அர்த்தம் ஆகிடும் ரைட் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் வாங்க டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ்சில் கேட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் தான் எண்பத்தி நான்கு நபர்கள் ஐம்பத்தி ஆறு நாட்களில் மொத்த வேலையும் செய்து முடிப்பர் நாளில் ஒரு பங்கு வேலை முடிக்கப்பட்ட பின் ஒன் பை செவன் பங்கு வேலை ஆட்கள் சென்று விட்டனர் எனவே மொத்த வேலையும் செய்து முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கணக்கில் கேட்டிருக்கிறாங்க ரொம்பவே அற்புதமான சம்மு இந்த சம்மை மாதிரியே கிட்டத்தட்ட போன கிளாஸ்லேயும் ஃபஸ்ட் சம் பார்த்துருப்போம் அதை பாருங்க இப்போ என்னன்னா இங்கே எஃபிஷியன்சி கொடுக்கறதுக்கான ஏதாவது க்ளூ இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லவே இல்லைங்கிறது தான் உண்மையான விஷயம் அப்போ என்ன சார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலர் டேரெக்டாக எண்பத்தா எண்பத்தி நாலு நாட்கள் கு ஆட்கள் கொடுத்துருக்காங்க அது இன்ட்டு ஐம்பத்தாறு நாட்கள்னு போடுவாங்க ஏன் போடணும் ஆட்களையும் நா நாட்களையும் ஏன் பெருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேளுங்க அப்போனால் தான் உங்களுக்கு புரியும் ரைட்டா இப்போ இல்லை எஃபிஷியன்சியே இல்லை அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு நானே கொடுக்குறேன் எஃபிஷியன்சி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு ஒர்க்கு செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி எஃபிஷியன்சியை கொடுத்துட்டேன் அப்போ எண்பத்தி நாலு நாட்களுக்கு ஆட்களுக்கு எவ்வளோ எஃபிஷியன்சி இருக்கும் எண்பத்தி நாலு எஃபிஷியன்சி ஆகிடும் சரியா ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் நான் ஒரு ஒரு எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருக்கேன் அப்போது நமக்கு தெரியும் ஒர்க்கு கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்ன டோட்டல் ஒர்க் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஒர்க் ஒர்க் தான் சரியா ஒர்க் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்னென்னா எஃபிஷியன்சி இன்டு டைம் இப்போ எஃபிஷியன்சி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு நான் ஒரு ஒரு எஃபிஷியன்சின்னு கொடுத்து எண்பத்தி நாலு ஆட்களுக்கு எண்பத்தி நாலு எஃபிஷியன்சின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இன்ட்டு ஒர்க் சீக்வல் டு எஃபிஷியன்சி இன்டு டைம் டைம் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டேஸில் முடிச்சிருவாங்க ரைட் இப்போ டோ ஒர்க் சீக்வல் டு இந்த ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஏதோ ஒரு வேல்யூ வரும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காதுங்க ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய கணக்கை கொடுக்கும்போது அடி கொடுக்குற மாதிரி கணக்காக தான் இருக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணி கடைசியில் மறுபடியும் அடி கொடுக்கறதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அப்போ இதுக்கு வேல்யூ இருக்கும்னு தெரிஞ்சு போச்சு ரைட் இப்போ வாங்க இப்போ அடுத்த க்ளூ என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் நாளில் ஒரு பங்கு வேலை முடிக்கப்பட்ட பின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டோட்டல் ஒர்க்கு இதில் நாளில் ஒரு பங்கு வேலை அப்படின்னா இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர்னு அர்த்தம் என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு பங்கு வேலையும் இதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு பங்கு வேலை என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர்னு போட்டுறணும் ரைட்டாக இதில் கால் வேலை பங்கு தானே செய்வாங்க அப்போ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் அப்போ பார்ட் ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொத்த ஒர்க்கில் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு அர்த்தம் இது மொத்த ஒர்க்கு ரைட்டா இதில் ஒன் பை ஃபோர் ஒர்க் அதான் நாளில் ஒரு பங்கு இதை நாளில் ஒரு பங்கு வேலை ரைட்டா இது வேலை பார்ட் ஒர்க்கு ரைட் இந்த வேலை முடிக்கப்பட்ட பின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இது என்னென்னா ஒர்க்கு சரியா இது ஒர்க்கு கடைசியில் கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை நாட்கள் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதோட நாட்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும் ரைட்டா அப்போ பார்ட்டு ஒர்க்கு தான் இது இதை செய்யறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு எனக்கு இன்னும் தெரியாது அப்போ ஒர்க்கு சீக்வல் என்னென்னா எஃபி சாரி டே டைம் சீக்வல் டு ஃபார்முலா என்னென்னா பார்ட் ஒர்க்கோட டைம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டைம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் வாங்க பார்ட் ஒர்க்குக்கான டைம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒர்க் பை எஃபிஷியன்சி அப்படின் தானே படிச்சிருக்கோம் அப்போ பார்ட் ஒர்க் எவ்வளவு எயிட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு எனது ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு தெரியும் இதை எஃபிஷியன்சி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட் ஒர்க்கை எத்தனை பேர் பார்த்துருக்காங்க எண்பத்தி நாலு
பார்ட் ஒர்க் ஒன் பை ஃபோர் ஒர்க்கை ஃபோர்டீன் டேஸில் முடிச்சுருந்தாங்க அப்போ பெண்டிங் இன்னும் எத்தனை ஒர்க் சார் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஃபோர்டீன் டேஸ் சரிங்களா ஒன் பை ஃபோர் ஒர்க்கை முடிக்கிறதுக்கு சரிங்களா மொத்த ஒர்க்கில் ஒன் பை ஃபோர் ஒர்க்கை முடிக்கிறதுக்கே ஃபோர்டீன் டேஸ் ஆகுது அப்போ பேலன்ஸ் த்ரீ பை ஃபோரை நான் இப்படியே கால்குலேட் பண்ணிக்கலாமா ஒன் பை ஃபோர் ஒர்க்கை நான் நாளில் ஒரு ஒரு ஒர்க்கை முடிக்கிறதுக்கு பதினாலு நாள் அப்போ நாலு ஒர்க்கை முடிக்கிறதுக்கு ஐம்பத்தாறு நாட்கள் அப்படின்னு முடிச்சிடலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் ஆல்ரெடி கணக்கிலே கொடுத்துட்டானே எண்பத்தி நாலு பேரும் சேர்ந்தா அங்கே இன்னொரு ட்விஸ்ட் என்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை செவன் பங்கு வேலை ஆட்கள் சென்று விட்டார்கள் மொத்தம் எத்தனை ப எத்தனை நபர்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி நாலு பேர் இருந்தாங்க எண்பத்தி நாலு பேரும் ஒரு எத்தனை ஒன் பை ஃபோர் பங்கு செய்கிற வரைக்கும் எண்பத்தி நாலு பேரும் வேலை செஞ்சுருக்கிறாங்க அதனால நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ என்னென்னா ஒன் பை செவன் பங்கு வேலை ஆட்கள் சென்று விட்டனர் அப்போ எண்பத்தி நாலில் ஒன் பை செவன் எத்தனை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி நாலு இன்ட்டு ஒன் பை செவன் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்குன்னா பன்னெண்டு அப்படின்னு கிடச்சிருக்கோம் அப்போ பன்னெண்டு பேர் போயிட்டாங்களாம் அப்போ பேலன்ஸ் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க எழுபத்தி ரெண்டு பேர் தானே இருப்பாங்க அப்போ இப்போ இனிமேல் வேலை செய்ய போகிறது எத்தனை பேர்னா எழுபத்தி ரெண்டு பேர் வேலை செய்ய போகிறாங்க எந்த வேலையை செய்ய போகிறாங்க இதில் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய வேலை இருக்கலாம் அதைத்தான் செய்ய போகிறாங்க மிச்ச வேலைனா எப்படி சார் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னிங்கன்னா நாலில் ஒரு பங்கை முடிச்சுட்டாங்க அப்போ பேலன்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பை நாலு தானே இருக்கும் பாருங்கள் இது கழிக்க தெரியலனா கூட ஒன் பை ஃபோர் ஒர்க்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு நாலில் ஒன்று முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் மூணு அதை பார்ட் ஒர்க்காக எழுதுனால மூணு பை நாலு அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க அப்போ பார்ட் ஒர்க் அப்போ என்னென்னா ரிமைனிங் ஒர்க் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ரிமைனிங் ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்னு போடணும் இதான் என்ன ரிமைனிங் ஒர்க் ரைட்டா இந்த ரிமைனிங் ஒர்க்கை தான் இப்போ யார் செய்ய வரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பேர் போயிட்டாங்க மொத்தம் எண்பத்தி நாலு பேர் இருந்தாங்க அதில் பன்னெண்டு பேர் போயிட்டாங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க இப்போ எழுபத்தி ரெண்டு பேருக்கான எஃபிசியன்சி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு அவ்வளோதான் ரைட்டா அப்போ எஃபி இப்போ என்னென்னா டைம் கேட்குறாங்க இந்த ரிமைனிங் ஒர்க்கை செய்கிறதுக்கு டைம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க டைம் சீக்வல் என்ன அப்படின்னு பாருங்க எஃபிசிய ஒர்க் பை எஃபிசியன்சி ஒர்க் என்னென்னா ரிமைனிங் ஒர்க்கு இந்த ஒர்க்கை தான் ரைட்டா அப்போ இதை அழிச்சு இந்த ஒர்க்கை தான் செய்ய வராங்க ரைட்டா அப்போ எயிட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் இந்த ஒர்க்கை யார் செய்ய வரான்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு நபர்களோட எஃபிசியன்சியான ஒர்க் எழுதியாச்சு எஃபிசியன்சி எழுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ஸோட எஃபிசியன்சி எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ அடி கொடுத்துடலாமா அடி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பகுத்துருங்க பார்ப்போம் ஆறு பன்னெண்டா எழுபத்தி ரெண்டு ஏழு பன்னெண்டா எண்பத்தி நாலு பேலன்ஸ் என்னென்னா ஒரு நாலு நாலு பதினாலு நாளாக இதாகிடும் ரைட்டு ஓர் மூணு மூணு இரு மூணு ஆறு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஏழு அப்போ ஏழு இன்ட்டு ஏழு எனக்கு ஃபார்ட்டி நைன் டேஸ் ஆகிடுச்சு ரைட்டா ஃபார்ட்டி நைன்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ மோ ஃபார்ட்டி நைன் டேஸ் எனக்கு மொத்தம் நல்லா கேட்டுக்கிடுங்க நல்லா மொத்தம் மொத்த வேலையை முடிக்க எத்தனை நாள் ஆகும்னு கேட்குறாங்க பார்ட் ஒர்க் செய்கிறதுக்கு எனக்கு ஃபோர்டீன் டேஸு அது போக மிச்ச இருந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு ஃபார்ட்டி நைன் டேஸு ஆக மொத்தம் எனக்கு எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ டேஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபைனல் ஆன்சர் உன்னை நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இவர் கேங்க் இவ்வளோ கஷ்டமான சம் செய்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கஷ்டம் ஈஸியான சம்மை எடுத்து நான் போட்டுட்டு போயிடலாம் இது அத்தனையுமே எம்டிஎஸில் கேட்ட கொஷின் தான் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது இந்த முறை வந்து தமிழில் வருதுங்கிறதுனால ஈஸியாகவும் கேட்கலாம் கஷ்டமாகவும் கேட்கலாம் நான் கஷ்டமான கணக்குக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பழகிட்டோம்னா எனக்கு எல் ஈஸியாக கணக்கு கேட்டாங்கன்னா நான் எளிமையாக செஞ்சுருவேன் ரைட்டா அதனால் ஈஸியான சம்களை பார்த்து ஏமாந்து போகாதீங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய கருத்து ரைட் எந்த விஷயம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கோ அந்த விஷயத்தை தான் நீங்கள் செய்யணும் அப்பனா தான் நீங்க முன்னேற முடியும் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் வாங்க பார்க்கலாம் a certain number of person can complete a piece of work in 46 days if there were 8 person more the work could be finished in 16 days less how many person were originally there அப்படி சொல்லி கேட்டிருக்காங்க வாங்க பார்த்தறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்கள் சேர்ந்து அப்போ குறிப்பிட்ட நபர்கள்னால் நபர்களோட எண்ணிக்கை தெரியாது நபர்களோட எண்ணிக்கை தெரியலனா நபர்களோட எஃபிசியன்சி எனக்கு தெரியாது எத்தனை பே இப்போ நம்ம ஒன்றுன்னு கொடுக்கணுனாலும் எத்தனை பேர்சன்
அப்ப ஒர்க் சீக்வல் டு எஃபிசியன்சி இன்டு டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ்ல ஒர்க் முடிச்சிருவாங்க ரைட்டா இது ஒர்க் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு இதை பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா கூடுதலாக எத்தனை பேர் சொன்னாங்கன்னா எட்டு ஆட்களை சேர்ந்திருந்தா அப்போ இப்போ எக்ஸ் பர்சன்ஸ் இருக்காங்க அப்போ இப்போ கூடுதலாக ஒரு எட்டு பேரை சேர்ந்தாங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் பர்சன்ஸ் சரியா அப்போ அவங்களோட எஃபி எஃபிஷியன்சி என்னங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் தான் ரைட்டா அப்போ அந் அவங்க வேலை செஞ்சாங்கன்னா பதினாறு நாளைக்கு முன்னாடியே முடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இதில் நல்லா கேட்டுங்க அப்போ இந் என்னென்னா பதினாறு நாளைக்கு முன்னாடின்னா முப்பது நாள் தானே ஆகிடும் இப்போ இருக்கிறத விட பதினாறு நாளுக்கு முன்னாடியே முடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா முப்பது நாளில் முடிச்சிருந்தாங்கிறத மறைமுகமாக சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி நாற்பத்தாறு நாளில் வே எக்ஸ் பர்சன்ஸ் வேலை செஞ்சு நாற்பத்தாறு நாளில் முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் பர்சன்ஸ் வேலை செஞ்சாங்கன்னா முப்பது நாள்லேயே முடிக்கிறாங்கிறத மறைமுகமாக சொல்கிறாங்க ரைட்டா இப்போ என்னென்னா இவங்கனு என்னென்னா அதே ஒர்க்கை தான் நல்லாக்கங்க அதே ஒர்க்கை தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ரைட்டாக இது பர்சன்ஸ் கிடையாது எஃபிஷியன்சி மொத்தம் எத்தனை பர்சன்ட் இருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் பர்சன்ஸ் இப்போ இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களோட எஃபிசியன்சி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு ஒன்றுன்னு கொடுத்துருந்தோன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் தானே கிடைக்கும் கூட எத்தனை பர்சன்ஸ்னே இருக்காங்கன்னே தெரியாது ரைட்டா அப்போ எஃபிசியன்சி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு பதினாறு நாளைக்கு முன்னதாகவே முடிச்சிருப்பாங்கன்னா மு நாற்பத்தாறு நாள் மு இப்போ முடிச்சிருக்காங்க கரெக்டாக இதுக்கு பதினாறு நாளைக்கு முன்னாடியே முடிச்சுக்கலான்னா முப்பது நாளில் முடிச்சிருப்பாங்க அது இவங்க செய்யக்கூடிய ஒர்க்கு இவங்க செய்யக்கூடிய ஒர்க்கோட அளவும் சமோன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் தான் ஈக்குவல் பண்ணிடலாமே அப்போ வாங்க ஈக்குவல் பண்ணலாம் ஈக்குவல் பண்ணோம்னா எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு தேர்ட்டி ரைட்டா இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க இங்கே என்ன கிடைக்குன்னா இருபத்தி மூணு இங்கே பதினஞ்சு இதுக்கு மேலே சுருக்க முடியாது இருபத்தி மூணு இன்ட்டு எக்ஸ் இருபத்தி மூணு எக்ஸ் அங்கே பதினஞ்சு இன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு இருக்குமா அதை இங்கே கொண்டு வந்துருங்க பதினஞ்சு எக்ஸ் இங்கே கொண்டு வந்துருந்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு எக்ஸில் இருந்து பதினஞ்சு எக்ஸ் போச்சுன்னா எட்டு எக்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் ஈக்குவல் டு பதினஞ்சு எட்டா நூற்றி இருபது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மறுபடியும் வகுத்தீங்கன்னா கிடச்சிருமா பதினஞ்சு அப்போ எக்ஸ் ஆரம்பத்தில் எத்தனை பேர் இருந்தாங்கன்னா பதினஞ்சு பே பர்சன்ஸ் கிடையாது எக்ஸுங்கிறது இப்போ இங்கே என்னது நல்லா கேட்டுங்க பர்சன்ஸ்ன்னு எல்லோரும் ஈஸியாக போட்டுருவாங்க ஆக்சுவலாக பதினஞ்சு தான் ஆன்சர் ஆனால் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி தான் நான் சொல்கிறேன் புரிதல் தான் ரொம்ப அவசியம் பதினஞ்சுங்கிறது எஃபிஷியன்சி இப்போ சொல்லுங்க பதினஞ்சு பே ப பதினஞ்சுன்னு எஃபிஷியன்சின்னு வந்துருக்கு அப்போ ஒரு நபருக்கு நம்ம ஒரு எஃபிஷியன்சி தானே கொடுத்தோம் இதுக்கு முன்னாடி கணக்கில்னா அப்போ பதினஞ்சு பதினஞ்சு எஃபிஷியன்சின்னு கிடச்சிக்கணும் அப்போ பதினஞ்சு பர்சன்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்போ பர்சன்ஸ் ஈக்குவல் எத்தனை பதினஞ்சு தான் அப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் ரைட் அடுத்து பார்க்கலாம் வாங்க அடுத்து மூணாம் சம் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் A and B can do work in 15 days, 25 days, respectively. They worked together for 5 days, after which B was replaced by C, and the remaining work was completed by A and C in the next 4 days. In how many days will C alone the same work? That's what we said. That's super. Let's see. 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 ஏ மற்றும் பி வந்து பதினஞ்சு நாட்கள் மற்றும் இருபத்தஞ்சி நாட்களில் ஒரு வேலையை முடிச்சுருவாங்களாம் அப்போ ஏவால் நல்லா பாருங்கள் ஏவால் டைம் எழுதிங்க ஏவால் ஒரு வேலையை பதினஞ்சு நாட்களில் முடிக்க முடியும் பியால் ஒரு வேலையை இருபத்தஞ்சி நாட்களில் முடிக்க முடியும் ரைட்டா அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க பதினஞ்சு பதினஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ டைம் ரேஷியோ தெரிஞ்சிச்சுனாலே எனக்கு என்னது எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ எஃபிசியன்சி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமை உள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி அதை உல்ட்டா பண்ணிடுங்க அப்போ மூணு அஞ்சுன்னு இருக்கும் அதை உல்ட்டா பண்ணிங்கன்னா அஞ்சு மூணு இப்போ டைம் இன்டு எஃபிசியன்சி போட்டோம்னா எனக்கு டோட்டல் ஒர்க் கிடச்சிடும் அப்போ டோட்டல் ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பாருங்க பதினஞ்சா எழுபத்தி அஞ்சு நீங்கள் இதை பெருக்கினாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும் அப்போ எழுபத்தஞ்சு வீடு கட்டணும் ரைட்டா ஏவால் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு வீடு கட்ட முடியும் பியால் ஒரு நாளைக்கு மூணு வீடு கட்ட முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ வாங்க இப்போ என்னென்னா இவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து ஐந்து நாட்கள் வேலை செய்கின்றனர் அப்போ இவர் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு வீடு கட்டிடுவார் இவர் ஒரு நாளைக்கு மூணு வீடு கட்டிடுவார் அப்போ அஞ்சு மூணு எட்டு
ஏ ஒரு பக்கம் வீடு கட்டிகிட்டு இருக்காரு சி அதே நேரத்தில் அவர் கூட அவர் கூட இல்லை அவரும் இன்னொரு பக்கம் வீடு கட்டிகிட்டு இருக்காருன்னு அர்த்தம் அதை அதை நல்லா புரிஞ்சுங்க நான்கு நாட்கள் வேலை செய்கின்றனர் ரைட்டா எனவே சி மட்டும் இந்த இடத்துல ஒரு வா வேடிங்ஸ் மிஸ் ஆகிருக்கு எனவே சி மட்டும் சி மட்டும் சி மட்டும் எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சி மட்டும் தனியாக வேலை செய்து மொத்த வேலையை முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும் சரியா இப்போ என்னென்னா நல்லா பாருங்கள் நாப் பே பே ரிமைனிங் ஒர்க் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு ஒர்க் முப்பத்தஞ்சு வீடு கட்ட வேண்டியது இருக்குது இப்போ என்னென்னா பி போயிட்டாரு பிக்கு பதிலாக யார் கொண்டு வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி அப்படின்னு ஒரு ஆளை கொண்டு வராங்க ஏயும் சியும் சேர்ந்து நாலு நாட்கள் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுதாங்க அப்போ ஏ வந்து ஒரு நாலு நாள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு சியும் ஒரு நாலு நாள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஏ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ வீடு கட்டுவார் அஞ்சு வீடு கட்டுவார் அவர் நாலு 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 நாள் வேலை பார்த்தாருன்னா அவர் எவ்வளோ வீடு கட்டியிருப்பார் இருபது வீடு கட்டியிருப்பார்லா புரியுதுங்களா முப்பத்தஞ்சு வீடு பெண்டிங் இருக்கு கட்டாம இப்போ என்னன்னா ஏவும் சியும் தான் ஒர்க் பண்ண போறாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நாலு நாள் நாலு நாள் நாலு நாள் வீடு கட்டுறாங்க ரைட்டா அப்போ நாலு நாள் வீடு கட்டும் போது ஏ ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு வீடு கட்டுவார் அவர் நாலு நாள் வேலை செஞ்சிருந்தாருன்னா இருபது வீடு தான் கட்டியிருப்பார் அப்போ இருபது வீடு கட்டிட்டாரு அப்போ மீதி இருக்கிற வீடை தான் யார் கட்டியிருப்பா சி கட்டியிருப்பார் அப்போ கழிச்சிடலாமா அப்போ இருபது வீடு கட்டிட்டார் ஏ கட்டிட்டார் அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த பதினஞ்சு வீடை தான் யார் கட்டியிருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிறவர் கட்டியிருப்பார் இவர் சிங்கிறவர் எத்தனை நாளில் கட்டுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாளில் கட்டுறாருந்தானே சொல்லியிருந்தாங்க ஏவும் சியும் நல்லா கட்டுங்க ஏவும் சியும் நாலு நாள் ஒர்க் பண்ணி முப்பத்தஞ்சு வீடு கட்டுறாங்க அதில் ஏ வந்து ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு வீடு கட்டியிருந்தாருன்னா நாலு நாளில் இருபது வீடு கட்டியிருப்பார் அப்போ இருபது கழிச்சாச்சு பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சு வீடு தான் சி வந்து நாலு நாளில் கட்டுறாரு அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரிஞ்சு போச்சு அவர் சியோட எஃபிசியன்சி என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா அவர் சியோட எஃபிசியன்சி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபிசியன்சி சி கொட்டு ஒர்க் பை டைம் அப்படின்னு ஆகிடும் ஒர்க் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வீடு பெண்டிங் இருக்கு இந்த பதினஞ்சு வீடை தான் யார் கட்டுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா சி கட்டியிருக்காரு சி எஃபிசியன்சி சியோட டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் நாலு நாள் தான் ஒர்க் பண்ணார் இப்போ பதினஞ்சு பை நாலு இதை வகுத்துட்டுலாம் இருக்காதிங்க வகுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இன்னும் கால்குலேஷன் பெருசாக போகும் பதினஞ்சு பை நாலுலேயே வச்சுக்கோங்க இப்போ கணக்கில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்த வேலையும் சிஏ செஞ்சுருந்தா அவங்க எவ்வளோ நாளில் முடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவன் மொத்த வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாமா மொத்த வேலை என்ன அப்படின்னு பாருங்க மொத்த வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி மொத்த வேலை இந்த இருக்குல்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம் மொத்த எவ்வளோ வீடு எழுபத்தஞ்சு வீடு கட்டணும் அப்போ எழுபத்தஞ்சு வீடையும் சிஏ கட்டணா அப்படின்னு எத்தனை நாளாக எத்தனை நாள் ஆகும்னு கேட்குறாங்க அப்போ டைம் தான் கேட்குறாங்க டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் பை எஃபிஷியன்சி ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்த ஒர்க்கு எழுபத்தஞ்சு இந்த எஃபிஷியன்சி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பை நாலு அப்போ பதினஞ்சு பை நாலுன்னு போட்டிருப்பீங்களா இந்த டிவைடட் பை நாலுங்கிறது மேலே கிளாஸில் மண்டியில் வேணுமா அப்போ நாலு ஓர் பதினஞ்சு பதினஞ்சு அஞ்சு பதினஞ்சு அப்போ ஐநால் இருபது டுவெண்ட்டி டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவார் சி மட்டும் தனியாக வேலை செஞ்சுருந்தார் அப்படின்னா இருபது நாளில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவார் ரொம்பவே அற்புதமான சம்மு கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுதுன்னா உங்களாலேயும் எளிமையாக செய்ய முடியும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து பெருசாக இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க ஜஸ்ட் லைக் எனக்குலாம் இது என்ன மைண்ட் கால்குலேஷன் எனக்கு மட்டும் இல்லை இந்த டைம் அண்ட் ஒர்க்கை யாரெல்லாம் புரிஞ்சு பண்ணுறீங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே இது மைண்ட் கால்குலேஷன் இவ்வளோ தூரம் செய்யணும் அவசியம் இல்லை எழுபத்தஞ்சி வீடு நாற்பது வீடு கட்டிட்டாங்க பேலன்ஸ் முப்பத்தஞ்சு இருக்கும் அதில் இவர் வந்து இருபது வீடு கட்டியிருப்பார் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ பதினஞ்சு வீடு தான் இருக்குது பதினஞ்சு வீடை வந்து அவர் நாலு நாளில் கட்டுறாருன்னா அப்போ பதினஞ்சு பை நாலு தான் அவரோட எஃபிஷியன்சி டேரெக்டாக போயிட்டு எழுபத்தஞ்சி டிவைட் பை பதினஞ்சு பை நாலு தான் போடுவீங்க ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கூட ஆகாது ஐ திங்க் எனக்கு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப அதிகம்னு தான் தோணுது உங்கள் ப்ராக்டிஸில் தான் இருக்குது ரைட்டாக பயப்படாதீங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க நெக்ஸ்ட் ஏ என்பவரால் மொத்த வேளையில் ஒன் பை ஃபோர் பங்கு வேலையை ஐந்து நாட்களிலும் பி என்பவரால் மொத்த வேளையில் இரண்டு பை ஐந்து வேலையை பத்து நாட்களிலும் முடிக்க முடியும் ஏயும் பியும் சேர்ந்தால் மொத்த வேலையும் எத்தனை நாட்களில் முடிக்க முடியும் அப்படின்னு முடிப்பார் அப்படின்னு தான் கணக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க ரொம்பவே சூப்பரான கணக்கு வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொன்றா எழுதும் நல்லா பாருங்க ஏ என்பவரால் மொத்த வேலையில் ஒன் பை ஃபோர் பங்கு வேலை வேலையை ஐந்து நாட்களில் நல்லா கேட்டுங்க இந்த நல்லா கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் குழம்பாதீங்க என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு வேலை இருந்துச்சுன்னா அதில் ஒரு வேலை வேலையோட அளவு எனக்கு தெரியாது பங்குல சொல்கிறாங்க நாலு
இது நீங்க ஏ பிளஸ் பி டிவைட் பை ஏபின்னு போட்டாலும் சரி தான் ஏன்னா அந்த கான்செப்ட்லாம் புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நான் இந்த மெத்தட்ல தான் போடுவேன் சரியா எஃபிஷியன்சி சிக்கல் என்ன கேட்டிங்கன்னா இதை உல்ட்டா பண்ணுங்க அப்போ நாலு அஞ்சு இதை உல்ட்டா பண்ணிங்கன்னா அஞ்சு நாலு அப்போ இருபதஞ்சா நூறு டோட்டல் ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது தெரிய வந்துருச்சு ரைட்டா இப்போ என்ன ஏயும் பியும் சேர்ந்து செய்தால் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஏ ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு வீடு கட்டுவார் பி வந்து ஒரு நாளைக்கு நாலு வீடு கட்டுவார் அஞ்சு நாலு ஒன்பது அப்போ எஃபிஷியன்சி என்ன இது டைம் கேட்குறாங்க டைம் கேட்டாங்கன்னா டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பை எஃபிஷியன்சி ஒர்க் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் எஃபிஷியன்சி யாருக்குள்ள எஃபிஷியன்சினா ஏயும் பியும் சேர்ந்து செய்தால் அப்போ அஞ்சு ப்ளஸ் நாலு ஒன்பது நூறு பை ஒன்பது என்பதா பதினொன்று ஒன் பை நைன் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் ரைட்டா சாரி அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா பதினொன்று ஒன் பை நைன் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவார் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் ஃபைனல் சம் வாங்க பார்க்கலாம் ஏ கேன் கம்ப்ளீட் நல்லா கேட்டுங்க ஏ கேன் கம்ப்ளீட் ஏ ஒர்க் இன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் பி கேன் கம்ப்ளீட் த சேம் ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஏவால் பதினஞ்சு நாளில் முடிப்பாங்க பி வந்து டுவெண்ட்டி டேஸில் முடிப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஒர்க்கிங் டுகெதர் இன் ஹவு மெனி டேஸ் பில் தே கம்ப்ளீட் த செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சேம் ஒர்க் அப்படின்னு கேட்குறாங்க வாங்க பார்க்கலாம் அவள் ஃபிஃப்டீன் என்னது டுவெண்ட்டி அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு வாங்க பார்க்கலாம் ஏவால் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் பியால் டுவெண்ட்டி டேஸ் இது என்ன டேஸ் இதோட எஃபிஷியன்சி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உல்ட்டா பண்ணிடுங்க மூணு நாலு இருக்கும் அதை நாலு மூணுன்னு மாற்றிடுவீங்க அப்போ பதினஞ்சு நாள் அறுபது ரைட்டா அப்போ டோட்டல் ஒர்க் எத்தனைனா எனக்கு அறுபது வீடு கட்டணும் ரைட் இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஏயும் பியும் சேர்ந்து நல்லா கேட்டுங்க இருவரும் சேர்ந்து எழுபது பர்சன்டேஜ் வேலை அப்போ இப்போ இருக்கிற ஒர்க்கில் எழுபது பர்சன்டேஜ் அப்போ அறுபதில் எழுபது பர்சன்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது இன்ட்டு எழுபது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு சரியா அப்போ நாற்பத்தி ரெண்டு ஒர்க் நாற்பத்தி ரெண்டு ஒர்க்கை முடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செஞ்சாங்கன்னா எத்தனை நாள் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரைட்டா அப்போ டைம் தான் கேட்குறாங்க டைம் சீக்வல் டு ஒர்க் பை எஃபிஷியன்சி ஒர்க் பை எஃபிஷியன்சினா இப்போ அறுபதை தூக்கி போட்டுறக்கூடாது செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அறுபதில் செவன்டி ஃபைவ் பர்ஸ் செவன்டி பர்சன்டேஜ்னால் ஃபார்ட்டி டூ டிவைடட் பை அதை யார் செய்கிறாங்கன்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செஞ்சா அப்போ இவரால் நாலு இவரால் மூணு வீடு ஒரு நாளைக்கு கட்ட முடியும் நாலு மூணு ஏழு அப்போ ஆறு டேல கட்டிடுவாங்க முடிஞ்ச பட்சா அப்போ சிக்ஸ் டேஸில் எல்லா ஒர்க்கையுமே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சிக்ஸ் ஒர்க்ஸ் எல்லா ஒர்க்கில் செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்க அப்போ ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் ரைட்டா நல்லா கேட்டுக்குங்க இப்போவும் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட் ரீதியில் எழுதுங்க இது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் முடியாதது கிடையாது எதை நீங்கள் கஷ்டம்னு நினைக்கிறீங்களோ அதோட தன்மையை வச்சு தான் கொஸ்டின் பேப்பரில் கொஸ்டின் இருக்க போகுது இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் நீங்கள் இரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடந்த எம்டிஎஸ் கொஸ்டின் பேப்பரை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கணக்குகள்லாம் இருக்கும் இந்த கணக்கு தானே கொஸ்டின் பேப்பரில் வரப்போகுது இதே மாதிரி தானே அப்போ அதை செய்யும்போது நீங்கள் தடுமாறுவீங்களா மாட்டீங்களா நிச்சயமாக சொல்லுங்கள் ஒரு விஷயத்தை ஈஸியாக ஏ ப்ளஸ் பி ஏபி இந்த ஒரு சம்மை வச்சுட்டு நம்மளால் எதுவுமே செய்ய முடியும் அதனால் கான்செப்ட் ரீதியில் அணுகுங்க தெரியலன்னா கேளுங்க நிச்சயமாக சொல்லி தரேன் நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் நல்லா படிங்க நாட்களை வீணாக்காதீங்க நாட்களை பயன்படுத்துங்க ரைட் மாணவர்கள் அனைவரும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு பணியினை பெறுவதற்கு தென்காசி ஆகாஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் அன்பான வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்